আশা করি সবাই ভালো আছেন গত ভিডিওতে আমরা দেখিয়েছিলাম যে হাইড্রোফোনিক স্ট্রক সলিউশন কিভাবে বানাতে হয় তো আজকে আমরা দেখাবো যে এই হাইড্রোফোনিক স্ট্রক সলিউশনটা আপনি কিভাবে একটা গাছে ইউজ করবেন তো আজকে আমরা এই হাইড্রোফোনিক সলিউশনটা কিভাবে গাছে ইউজ করার জন্য উপযোগী করতে হয় সে ব্যাপারটা দেখব এবং সে আর যে গাছটা আমরা ইউজ করব সে গাছটা হলো টমেটো গাছ তো প্রথমে আমরা যে স্টক সলিউশনটা তৈরি করেছিলাম সলিউশন এ এবং সলিউশন বি সেই সলিউশন থেকে সাপোজ আমি ইসি ওয়ান পয়েন্ট টু তৈরি করবো তো ওয়ান পয়েন্ট টু তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি এরকম একটা মগ বা বালতি নিব মগ নিব এবং এই মগের মধ্যে জাস্ট ফ্রেশ পানি সাদা পানি সাদা পানি নেব সাদা পানি নেওয়ার পরে যে সলিউশন স্টক সলিউশন এ এবং স্টক সলিউশন বি ছিল সেই স্টক সলিউশন এ থেকে আমি একটি বিকারের মাধ্যমে সাপোজ এটা বিকার এখানে বিকারের গায়ে বিভিন্ন দাগ কাটা আছে যে একশো এম এল দেড়শো এম এল দুইশো এম এল এরকম দাগ কাটা আছে তো এই বিকারের মাধ্যমে আমি যে স্টক সলিউশন এ ছিল তার থেকে সাপোজ আমি ইসি ওয়ান পয়েন্ট টু তৈরি করবো ওয়ান পয়েন্ট টু তৈরি করার জন্য প্রথমে এটা ভিতরে আমি এক লিটার পানি ধরবে তো এক লিটার সলিউশন তৈরি করব আমি এবং ইসি রাখবো ওয়ান পয়েন্ট টু তো এই জন্য আমার কি করতে হবে প্রথমে স্টক সলিউশন থাকবে স্টক সলিউশন থেকে এই বিকারের যে একশো এম এল আছে একশো এম এল স্টক সলিউশন নিয়ে ওই স্টক সলিউশনের একশো এম এল আমি এই পানির মধ্যে দিব তো দেওয়ার পরে আমি একটা লাঠির মাধ্যমে ভালোভাবে এটা নেড়ে নেব এরপরে স্টক সলিউশন বি এর একশো এম এল আমি এই বিকারে নিয়ে এটা এটার মধ্যে দেব দেওয়ার পরে এটাকেও ভালোভাবে নাড়াবো এরপরে আমার দরকার হবে ইসি মিটার এবং পিএস মিটার কারণ আমি যে স্টক সলিউশনটা নিলাম এর ইসি এবং পিএস কত সেটা আমার মেজার করতে হবে যেহেতু আমি প্ল্যান করছি যে ইসি ওয়ান পয়েন্ট টু রাখবো তো এখন আমি যে প্রথমে স্টক সলিউশন একশো এম এল এই এক লিটার পানিতে দিলাম এবং স্টক সলিউশন বি একশো এম এল এই এক লিটার পানিতে দিলাম তো দেওয়ার পরে আমার যে ইসি মিটার আছে এই ইসি মিটার দিয়ে মেপে দেখতে হবে যে আমার ইসি ওয়ান পয়েন্ট টু আসছে কি না তো আমি প্রথমে এটা মাপি এই যে দেখা যাচ্ছে যে এখানে লাল বাতিটা জ্বলছে এটা ইসি ওয়ান পয়েন্ট টু শো করছে অর্থাৎ এটা ইসি ওয়ান পয়েন্ট টু এখন কারো যদি প্রথমবারে এটা ইসি ওয়ান পয়েন্ট টু না আসে বা ওয়ান আসে তখন সেক্ষেত্রে কি করবে সেক্ষেত্রে খুব সামান্য পরিমাণের ইসি স্টক সলিউশন থেকে স্টক সলিউশন থেকে খুব সামান্য পরিমাণের কেমিক্যাল আবার এই পানিতে যোগ করবে সেটা স্টক সলিউশন এ এবং স্টক সলিউশন বি দুইটা থেকে সেম পরিমাণের খুব সামান্য সামান্য করে সেম পরিমাণেরই আবার নতুন করে যোগ করতে হবে যোগ করলে এই ইসি ওয়ান পয়েন্ট টু আসবে আবার যদি বেশি হয়ে যায় একটু সেক্ষেত্রে আবার একটু ফ্রেশ পানি ঢেলে নিলেই এসিটা আবার একটু কমে যাবে এখন পিএস নির্ণয় করতে হবে পিএস নির্ণয়ের জন্য আমাদের দরকার হবে পিএস মিটার তো পিএস মিটার দিয়ে আমি যদি এভাবে ধরি তো আমার পিএস এখানে শো করতেছে সিক্স পয়েন্ট টু তো যেটা যে আমার পিএসটা থাকতে হবে ফাইভ থেকে সেভেনের মধ্যে সেভেনের মধ্যে হ্যাঁ ফাইভ থেকে সেভেনের মধ্যে এবং ইসি তো বললামই ইসি নিজেই ঠিক করে নিতে হবে এখন এই যে আমি ইসি ওয়ান পয়েন্ট টু বানালাম এটাকে গাছে প্রোডেক্ট করতে হবে এটা হলো সিট বেট এই সিট বেটে টমেটো চারা লাগানো আছে এবং এই চারার বয়স হলো পনেরো থেকে ষোলো দিন যখন চারার বয়স পনেরো থেকে ষোলো দিন হবে তখন আমি যে ইসি ওয়ান পয়েন্ট টু বানালাম সেই ইসিটা এই চারাতে দিতে হবে যখন চারার বয়স পনেরো দিন হবে তো সেক্ষেত্রে আমার আমার এটা পুরোটাই একটা ট্রেন মতো অর্থাৎ এই গাছে আমি কিভাবে পানি দেব এই নিউট্রিশনের পানিটা দেব এই জন্য ট্রের যে ট্রের যে বাইরের এই সাইডটা এই ফাঁকা জায়গাটা আমি এখানে পুরোটা পানি ঢেলে দেব ঢেলে দিলে এবং ট্রের এই পর্যন্ত আমার পানিটা তুলতে হবে এই উঁচা এই বাঁকা পর্যন্ত এই পর্যন্ত আমার পানিটা তুলতে হবে তো পানি যখন ভরে যাবে তখন আমি পানি দেওয়া বন্ধ রাখব এবং এইভাবে এই নিউট্রিশনের পানিটা আমাদের এখানে প্রায় বিশ মিনিট পর্যন্ত রেখে দিতে হবে
এরপরে টমেটোর যে চারাটা এটার বয়স যখন ওই সিট রেতে আপনার বয়স যখন পঁচিশ দিন হবে পঁচিশ বা ছাব্বিশ দিন তখন আমার এরকম পলিব্যাগ নিতে হবে এরকম পলিব্যাগ নিয়ে আমি যে কোকোডাস্ট আছে কোকোডাস্ট ভর্তি করতে হবে কোকোডাস্ট ভর্তি করে এখন এই কোকোডাস্টের সাথে গাছ লাগানোর পূর্বে আমার ইসি প্রয়োগ করতে হবে অর্থাৎ যে নিউট্রিশন আছে নিউট্রিশনের পানিটা এখানে দিতে হবে তো এই কোকোডাস্টটাকে নিউট্রিশনের পানি দিয়ে ভালোভাবে ভিজিয়ে নিতে হবে সেক্ষেত্রে ইসি রাখতে হবে টু পয়েন্ট টু এবং পিএস এটা আমার পাঁচ থেকে সাত অথবা সাড়ে সাতের মধ্যে থাকলেই হবে ওটা কোনো ফ্যাক্ট না পাঁচ থেকে সাতের মধ্যে থাকলেই হবে তো এটাকে ভালোভাবে এভাবে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে ভালোভাবে ভিজানোর পরে এরপরে আমার যে টমেটো পঁচিশ দিন বয়সের টমেটো চারা সেই চারাটিকে এখানে রোপণ করতে হবে টমেটো চারাটি রোপণ করার পরে আমি এক সপ্তাহ পর্যন্ত গাছে কোনো পানি দেব না মানে নিউট্রিশনযুক্ত পানি দেব না এবং কোনো সাদা পানিও ব্যবহার করব না অর্থাৎ এভাবেই রেখে দিতে হবে কারণ নিউট্রিশনের পানিটা যত শুকাবে গাছের শিকড় তত চারিদিকে সরাবে তো এভাবে এক সপ্তাহ পরে আমি গাছে আবার নতুন করে ইসি টু পয়েন্ট টু যুক্ত পানি দেওয়া শুরু করব অর্থাৎ নিউট্রিশনের পানি ইসি টু পয়েন্ট টু রাখতে হবে তো এটা দেওয়া শুরু করব এটা আমি কন্টিনিউ করতে থাকব প্রতিদিন যদি কেউ হাত দিয়ে পানি দিয়ে থাকেন হাত দিয়ে বলতে মগে করে ইউজ করে থাকেন সেক্ষেত্রে ডেলি তিনবার পানি ইউজ করতে হবে এবং প্রতিবার দুইশো এম এল করে অর্থাৎ তিনবার প্রতিবার দুইশো এম এল দুইশো এম এল দুইশো এম এল এভাবে ছয়শো এম এল পানি ইউজ করতে হবে আর কেউ যদি ডিপারের মাধ্যমে পানি ইউজ করেন অর্থাৎ এরকম ডিপার এরকম ডিপারের মাধ্যমে পানি দেন তাহলে সেক্ষেত্রে আট বার দৈনিক আট বার একটা টাইম ভাগ করে নেবেন সকাল আটটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত আট বার একশো এম এল করে পানি দিতে হবে তো ডিপার পদ্ধতি হলো সবসাইতে বেস্ট কারণ গাছে কোন সময় খাবার খাবে সেটা আমরা কেউ জানি না তো সেক্ষেত্রে আমরা আট বার পানি দিয়ে থাকি তো যদি কেউ পারেন ডিপারের মাধ্যমে পানি দিতে যদি সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে সে মগ দিয়ে পানি শুধু তিনবার দিলেই হবে দুশো এম এল করে এরপরে শুধু গাছের গ্রোথের দিকে আপনি খেয়াল করবেন গ্রোথ কেমন হচ্ছে তো এভাবে যাওয়ার পরে আপনি শুধু খেয়াল কর খেয়াল করবেন যে গাছে কোনো ফুল আসতেছে কি না একটা দেখবেন যে গাছের বয়স যখন পলিব্যাগে লাগানোর পরে গাছের বয়স যখন পঁচিশ বা তিরিশ দিন আসে তখন গাছে ফুল আসার কথা তো ফুল আসলে তখন আপনি ইসি টু পয়েন্ট ফাইভ করে দিবেন এবং এটা ফল পাকা পর্যন্ত কন্টিনিউ টু পয়েন্ট ফাইভ থাকবে এবং পানি দেওয়ার পরিমাণ সেম যদি কেউ হাতে মগ দিয়ে ইউজ করেন তো সেক্ষেত্রে সে দিবেন তিনবার দুইশো এম এল করে এবং ইসিটা শুধু তৈরি করবেন টু পয়েন্ট ফাইভ আর যে ডিপার ইউজ করবেন সে ডিপারের মাধ্যমে ডেলি আটবার একশো এম এল করে পানি দেবেন তো এইভাবে স্টক সলিউশন থেকে আপনারা গাছে ইউজ করার জন্য নিউট্রেন তৈরি করতে পারেন আর আমরা যে দশ লিটার দশ লিটার স্টক সলিউশন তৈরি করেছিলাম সলিউশন এ এবং সলিউশন বি এটা থেকে প্রায় এক হাজার লিটার সলিউশন তৈরি করা যাবে তো আজকে এ পর্যন্তই এরপরে আসবো অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে